నమస్కారం సిటీ మార్నింగ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సీఎం జగన్ అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ పలు కీలక అంశాలపై చర్చ దసరా నుంచి విశాఖ నుంచే పాలన అన్న సీఎం జగన్ ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు పలు సంస్థలతో ఎంఓయూలు తమ హయాంలో నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయల ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇప్పుడు మూడు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు పెంచిన రెండు వందల రూపాయలు ఎవరి జేబులోకి వెళ్తున్నాయని టీడీపీ నేత ధూళిపాల సూటి ప్రశ్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి లేదు ఇది ఎన్నికల స్టంట్ అన్న పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్వలి ఘనంగా సిటీ కేబుల్ వ్యవస్థాపకులు పొట్లూరి రామకృష్ణ వర్ధంతి కార్యక్రమాలు నివాళులర్పించిన సిటీ కేబుల్ యాజమాన్యం ఆపరేటర్లు సిబ్బంది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన వెలగపూడి సచివాలయంలో మంగళవారం మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది నలభై తొమ్మిది అంశాలపై మంత్రివర్గం చర్చించి పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది విద్యా శాఖలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కల్పించాలని సీఎం జగన్ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్ణయించింది ప్రభుత్వ స్కూల్స్ లో ఐబీ సిలబస్ ప్రవేశపెట్టాలని తీర్మానించింది దీనివల్ల బాలీ నుంచే విద్యార్థులకు ఉపయోగపడుతుందని కేబినెట్ అభిప్రాయపడింది అలాగే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేయాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అయ్యే నాటికి ఇంటి స్థలం అందించాలని దీనిని ప్రభుత్వ బాధ్యతగా తీసుకోవాలని తీర్మానించారు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల కుటుంబాల పిల్లలకు ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అమలు చేయాలని తీర్మానించారు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కు వెళ్లే వారికి జగనన్న సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రోత్సాహకం పేరుతో ఆర్థిక సాయం అందించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది మంత్రి మండలి నిర్ణయాలను మీడియాకు మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ వెల్లడించారు ఇప్పటి వరకు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని క్రమబద్ధీకరించాలని నిర్ణయం గతంలోనే మనం తీసుకున్నాం దానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలుసు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన ఉద్యోగ విరమణ సమయానికి కనీసం ఇంటి స్థలం కూడా సంపాదించలేనటువంటి చాలా మంది ఉన్నారు ఉద్యోగ కేబినెట్ లో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటి స్థలం ఉండాలి ప్రతి రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఉద్యోగికని అది ప్రభుత్వ బాధ్యతగా తీసుకోవాలనేటువంటిది రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఐబీ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ మేరకు సీఎం జగన్ సమక్షంలో విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఐబీ సంస్థ ప్రతినిధులు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు ఒకటవ తరగతి నుంచి క్రమంగా ఐబీని విస్తరించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయనేదే ప్రభుత్వ ఆలోచన so that it registers somewhere in their head during that growing age so we brought in toefl also to affect that and uh, uh, we made english medium all the schools have been converted into english medium uh, a proactive step uh, that we have taken uh, to improve the quality of education and in that leak uh, bringing in ib also stands in that leak and i'm pretty confident that uh, you know, with your support and with your help because you know it's just not a one day's job you, what we are doing today is going to put a seed and this is going to be for uh, the results of the seed would actually be displayed only after 10 years when you start off something in the first class today so you train them next year it becomes first and second then subsequently it will become third second and first then in subsequent year it becomes four fourth third second and first and then subsequent year year after year increase improving one standard one uh, uh, standard every year city cable vyavasthapakulu putlore ramakrishna 27va vardhanti karyakramanni ninna ashok nagar lone pradhana karyalayamlo gananga nirvahincharu city cable yajamanyam operatorlu sibbandi ramakrishna chatrapadaniki poramalu vesi aina sevalanu koriyadaru 
కేబుల్ వ్యవస్థను నెలకొల్పి ఎందరో కార్మికులకు ఉపాధి చూపిన రామకృష్ణ జీవితం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని పలువురు ప్రముఖులు కొనియాడారు పొట్లూరి రామకృష్ణ ఇరవై ఐదవ వర్దంతి కార్యక్రమాలు అశోక్ నగర్ లోని సిటీ కేబుల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు సిటీ కేబుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కంఠంనేని హనుమంతరావు కేబుల్ ఆపరేటర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు పెద్దినేని శ్రీనివాసరావు ఇతర ఆపరేటర్లు సిబ్బంది రామకృష్ణ చిత్రపటానికి పూలమాలలు పేసి నివాళులర్పించారు మారుతున్న కాలానుగుణంగా కేబుల్ వ్యవస్థను నెలకొల్పి ఇంటింటికి వినోదాన్ని విజ్ఞానాన్ని పంచుతూ పోటీ ప్రపంచంలో సమర్థవంతంగా నిర్వహించిన ఘనత పొట్లూరి రామకృష్ణకే దక్కుతుందని కంటమనేని హనుమంతరావు పెదినేని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు సిటీ కేబుల్ స్థాపనతో కేబుల్ రంగంలో సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టారన్నారు రామకృష్ణ ఆశయ సాధనలో ఎందరికో ఉపాధి చూపుతూ కొత్త పుంతలు త్రొక్కుతున్న కేబుల్ రంగాన్ని డిజిటైజేషన్ దిశగా పయనింపచేసేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు ఆయన నలభై సంవత్సరాల క్రితమే కలిసిన డిజిటల్ ప్రపంచం ఈరోజు మన కన్నుల ముందు కనపడుతూ ఉంది ఇంకా నూతన టెక్నాలజీస్తో ముందు ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈ నూతన టెక్నాలజీ నూతన డిజిటలైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా అందిపుచ్చుకోవటంలో మన సిటీ కేబుల్ మిగతా సంస్థల అన్నిటికన్నా కూడా దేశం మొత్తంలో అగ్రంగామిగా ఉంది ఇలానే మేము మా ప్రేక్షకులందరికీ కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ అందిపుచ్చుకొని చౌకగా వాళ్ళకి ఈ కేబుల్ రంగంలో కావాల్సిన అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కానీ న్యూస్ కానీ అన్నీ కూడా అందిస్తామని చెప్పి మరొకసారి మా స్వర్గీయ కొట్లూరి రామకృష్ణ గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ఇంకా ముందుకు వెళ్తామని మా సిటీ కేబుల్ యాజమాన్యం తరఫున మా స్టాఫ్ అందరి తరఫున కూడా మీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కీప్ వాచింగ్ కీప్ సపోర్టింగ్ అవర్ సిటీ కేబుల్ ఆయన మాకు ఈ కేబుల్ టీవీ తీసుకొచ్చి మాకు పెట్టిన భిక్ష దగ్గర దగ్గర మూడు నాలుగు లక్షల మంది కేబుల్ ఆపరేటర్లు బతుకుతున్నారు అట్లానే కాకుండా ఆ ఆపరేటర్ కింద ఉన్న గుమ్మస్తాలు కానీ లేకపోతే తోటి మా తోటి సహద సహచరులు కానీ దగ్గర దగ్గర లక్షల్లో బతుకుతున్నాము ఆయన డీటెయిల్ రూపాలను కూడా తీసుకొచ్చి ఆ రోజుల్లోనే ఇప్పుడు కొత్తగా అనుకుంటున్నారు డిజిటలైజేషన్ అనేది ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకు ఉన్న తెలివితేటలను బట్టి ఆ రోజే మాకు అన్ని విధాలుగా టెక్నాలజీ పరంగా అంతా తీసుకొచ్చి మాకు పెట్టాడు కానీ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు మేము చేయలేకపోయాం ఇప్పుడు ఆయన పుణ్యం అని ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అని కానీ లేకపోతే యాప్లు కానీ లేకపోతే ఓటీటీలు అని చాలా లేటెస్ట్ వర్షన్లను కూడా తీసుకొచ్చి కేబుల్ టీవీ వ్యాపారం చేసుకొని మా మనుగడికి కారణమైన పొట్లూరు రామకృష్ణ గారిని మేము తలుచుకోవటం ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకం దేశ రాజకీయాల్లో అవినీతి స్కిల్ మాస్టర్గా వైఎస్ జగన్ పేరు పొందారని మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర ఆరోపించారు తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటర్నెట్ కేబుల్ కనెక్షన్ టెలిఫోన్ సౌకర్యం కల్పించే లక్ష్యంతో చంద్రబాబు ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చారని దూలిపాడ నరేంద్ర తెలిపారు కేవలం నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలతో ప్రతి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇస్తే ఇప్పుడు మూడు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారని పెంచిన రెండు వందల రూపాయలు ఎవరి జేబులోకి వెళ్తున్నాయో చెప్పాలన్నారు గతంలో ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుపై ఆరోపణలు చేసిన వైసీపీ సీబీఐ విచారణ కోరి ఇప్పుడు సిఐడి విచారణతో ఎందుకు సరిపెట్టారని దూలిపళ్ల ప్రశ్నించారు కష్టం అనేది తేలిన తర్వాత పలు కేసుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పేరును తీసుకురావటం ఆ కేసుల్లో ముద్దాయిగా చేయటమే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తూ ఉన్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఎటువంటి స్కామ్ లేదు అది స్కీమ్ మాత్రమే అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజానీకం ఇవాళ ఏ విధంగా అయితే భావిస్తూ ఉన్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఏ విధంగా అయితే ఆరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లు దాదాపు ముప్పై ఆరు సెంటర్సు కళ్ళ ముందు కనపడుతూ ట్రైనింగ్ పొందిన రెండు లక్షల పదమూడు వేల మంది విద్యార్థులు డెబ్బై వేల మందికి పైగా ఉపాధి పొందిన యువత ఎవరైతే కళ్ళ ముందున్నారో అదే విధంగా ఇవాళ ఈ ఫైబర్ గ్రిడ్ని తెర మీదకు తీసుకురావటం ఒక కొత్త రాజకీయ క్రీనడకి తెరలేపింది వైకాపా ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే అత్యున్నతమైన ఆలోచనలతో ప్రతి పేదవాడి ఇంటి ముందుకి అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటర్నెట్ని వినోదాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతోనే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పనిచేయటం జరిగింది అంటే తక్కువ ఖర్చుతో ఇంటింటికి వినోదం ఇవ్వటం తప్ప అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇందాక సోదరుడు చెప్పినట్టు ఇరవై నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల 
లైన్ వేసి మండలాలు గ్రామాలు అనుసంధానం చేసి కేవలం నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి కనెక్షన్ ఇస్తే ఇవాళ ఏదైతే దోపిడి అని మాట్లాడుతూ ఉన్న వైకాపా ప్రభుత్వం కానీ మంత్రులు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి కనెక్షను నూట నలభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇస్తే ఇవాళ అది మూడు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు ఎలా అయింది చట్టసభలో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై బీజేపీకి చిత్తశుద్ధి లేదని కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలీ అన్నారు ఎన్నికలు వస్తున్న నేపథ్యంలో మహిళలను మోసం చేసేందుకే రిజర్వేషన్ బిల్లును మొక్కుబడిగా పెట్టిందని ఆరోపించారు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన మస్తాన్ వలీ కాంగ్రెస్ పోరాటం ఫలితంగానే లోక్ సభలో మహిళా బిల్లును ప్రవేశపెట్టారన్నారు గతంలో కాంగ్రెస్ రాజ్యసభలో బిల్లు ఆమోదించిందని లోక్ సభలో బలం లేకపోవడం వల్ల బిల్లు ఆమోదం పొందలేకపోయిందన్నారు మహిళలపై చిత్తశుద్ది ఉంటే పార్లమెంట్ ప్రవేశ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతిని ఎందుకు తీసుకురాలేదని ప్రశ్నించారు వారు దళితులు అని చెప్పి వారిని పిలవరు లేదు ఇవాళ గిరిజన పార్లమెంటు భవనం ఓపెనింగ్ కానివ్వండి దానికి కూడా ఈ దేశ రాష్ట్రపతిని పిలవరు చెప్పుకోవడానికి శంకలు కొట్టుకోవడానికి మేము మహిళని ఒక ఒక గిరిజన్ని నేను రాష్ట్రపతిని చేశామంటున్నారు అదే పార్లమెంటు ప్రజా సమస్యలను చర్చించేటటువంటి దేవాలయంలో ఒక మహిళ అయినటువంటి గిరిజన రాళ్ళైనందుకు ఆవిడ తీసుకురారా ఆవిడని రాష్ట్రపతిలో పార్లమెంటులో చేసిన చట్టాలు అన్నింటినీ కూడా ఆమోద ముద్రేసేటటువంటి రాష్ట్రపతిని పిలవటం మహిళలను అవమానించటం కాదా అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ టీడీపీ చేస్తున్న ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి బాబుతోనే మేము నినాదంతో పట్టాభిపురంలోని పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన రిలే నిరాహార దీక్షల్లో నిన్న మాజీ మంత్రి రవీంద్ర పాల్గొన్నారు పట్టాభిపురంలో టీడీపీ చేస్తున్న దీక్షల్లో జనసేన పార్టీ నేతలు పాల్గొని మద్దతు తెలిపారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా పేద యువతకు ఉపాధి నైపుణ్య శిక్షణ కల్పించారన్నారు పేదల అభివృద్ది కోసం పనిచేసిన చంద్రబాబును అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేశారని ఆరోపించారు ప్రజల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తున్న ఆదరణ చూసి ఓర్వలేక తన జేబు సంస్థ అయిన సిఐడి ద్వారా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఏకమై జగన్ కు తగిన బుద్ది చెప్తారని మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కోవెలమూడి నాని నసీర్ అహ్మద్ నగర అధ్యక్షుడు డేగల ప్రభాకర్ జనసేన నాయకులు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఆయన తీసుకుంటే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే దాని ద్వారా మన పిల్లలకు నైపుణ్యత ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఆనాడు మరి అప్పటికే ఎనిమిది రాష్ట్రాలు గుజరాత్తో సహా నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఆ రాష్ట్రంలో ఆయన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్కి సిమెంట్ సంస్థ ప్రపంచంలోనే ఒక మేటి సంస్థ పన్నెండు లక్షల కోట్ల సంవత్సరానికి వాళ్ళకి ఆదాయం వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్స్ నుంచి రెండు శాతం ఏ కార్పొరేట్ కంపెనీ అయినా సరే మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయినా రెండు శాతం వాళ్ళు కట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి దాన్ని సమాజ అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించుకునే అవకాశం వస్తుంది దాని నుంచి వాళ్ళు ఈ సిమెంట్ సంస్థ గుజరాత్లో కానీ కర్ణాటకలో కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తొంభై శాతం వాళ్ళు ట్రైనింగ్స్ కానీ వాడికి సంబంధించిన కానీ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టడానికి ఒక పది శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే మేము కూడా ముందుకు వచ్చి మీ ఆ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తామని వాడు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంటనే జైలుకు పంపించడం జరిగింది ఈ రోజున మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం నువ్వు ఏం చేసావు యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు బీసీలకు పెట్టి నువ్వు ఏం చేసావు నిధులు విధులు లేని కార్పొరేషన్లు ఈ రోజున బీసీలకు పెట్టి బీసీ విద్యార్థులకి బీసీలకి పొట్టగుట్టిన అట వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి ఈ రోజున మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈ రోజు ఒకటే చెబుతున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఏ ఆధారాలు లేకుండా ఈ రోజున నువ్వు అరెస్ట్ చేసి జైల్లోకి పంపించావు ఈ రోజు మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం బీసీలందరూ చంద్రబాబు గారికి అండగా ఉన్నాం ఈ రోజున పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో గుంటూరు జిల్లా బీసీ బీసీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం మేము ఇదే 
ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం ఈ రోజున మీకు రాబోయే రోజుల్లో బీసీలు అందరూ ఏకతాటి పైకి వచ్చి నీకు బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని చెప్పేసి బుద్ధి చెప్పడమే కాదు నీకు తీహార్ జైలుకు కూడా పంపించే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తాను నోటీసు లేకుండా కూడా వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే ఇతని యొక్క పైశాచిక ఆనందం తప్ప రేపు ఎలాంటి అవకాశం అతనికి ప్రభుత్వంలో రాదని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి మనం ఏదైతే ఈ పేద ప్రజలకి న్యాయం చేస్తానని చెప్పి వచ్చాడో ఏ ఒక్క కులానికి కానీ మతానికి కానీ వర్గానికి కానీ న్యాయం చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు బీసీలనే తీసుకోనండి ఈరోజు బీసీలకి నేను ఏదో చేస్తానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లుగా విభజించి ఈరోజు కనీసం ఒక్క కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కూడా కూర్చోవటానికి కూర్చీ లేదు ఉండటానికి గది లేదు ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క సొంత ఆస్తుల్ని తనఖా పెట్టుకొని వాళ్ళ కార్లకి డీజిల్ కొట్టించుకొని తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది అయితే ప్రెస్ మీట్ ద్వారాగా పబ్లిక్ అనే తిరుపతిలో ఒక కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి ఇక నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవటమే తప్ప ఇంతమించి నాకు ఎలాంటి పరిస్థితి లేదని చెప్పాడు గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు వైసీపీ నాయకురాలు నూరి ఫాతిమా శంకుస్థాపన చేశారు బాబాజీనగర్ ఐపీడీ కాలనీలో అరవై లక్షల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లను నిర్మించనున్నారు సీఎం జగన్ పాలనలో అవినీతికి తావు లేకుండా అభివృద్ది పదంలో రాష్టం ముందుకు పోతుందని నూరి ఫాతిమా తెలిపారు అలాగే చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ పార్లమెంటుకు రావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు దీంతో సంబంధం లేకుండానే సీఎం జగన్ మహిళలకు రాజకీయంగా అధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారని చెప్పారు ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరిగింది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్ముకున్న ప్రకారంగానే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందరు అడుగులు వేసే విధంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందంజలో తీసుకెళ్తున్నారు మరి అదేవిధంగా చూసుకోవచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందే ఆ మహిళలకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు థర్టీ మరి ఆమోదిస్తున్నారు ఆ బిల్ చాలా చక్కగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒక మహిళగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకనంటే మహిళలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మౌనాన్ని విడదాం మార్పు తీసుకొద్దాం అనే నినాదంతో క్యాంపెయిన్ విముక్తి సైకిల్ ర్యాలీ గుంటూరు నుంచి అనంతపురం వరకు ప్రారంభమైంది ఈ ర్యాలీని కళాశాల విద్యా కమిషనర్ పోలా భాస్కర్ సిఐడి ఎస్పీ సరిత ప్రారంభించారు కళాశాలల్లో ఇన్క్లూజివ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి రెడ్ క్రాస్ యాక్టివిటీలో స్టూడెంట్స్ పాల్గొనేలా చేయడం లీగల్ అవేర్నెస్ సోషల్ సర్వీసెస్ ప్రోగ్రాంలు నిర్వహించేలా చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలా భాస్కర్ తెలిపారు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్తో పాటు లైంగిక దాడులను అరికట్టడంపై వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ ర్యాలీ ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తారని సిఐడి ఎస్పీ సరిత చెప్పారు అట్లానే ఏపీ స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ రెడ్ రోప్ రెడ్ క్రాస్ పోలీస్ శాఖ అందరూ కలిసి ఒక సమన్వయంతో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఫర్ విమెన్ గుంటూరు దగ్గర నుంచి మొదలుకొని అనంతపూర్ వరకు ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ఏడు జిల్లాలు అట్లానే ఈ ఏడు రోజులు ఈ ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ఏడు జిల్లాలు ఏడు రోజులు బైసికల్ ర్యాలీ తీసుకొని మెడల్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ కోసం స్వాతంత్రం కోసం సైక్లింగ్ చేస్తూ అక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకులకి కొన్ని విషయాల పైన అవగాహన తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ వారు అట్లాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ కాలేజీలో చదివే పిల్లలకు అందరికీ కలిగించే విధంగా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం రెండు యాక్టివిటీస్ కూడా ఇంకా మూడో యాక్టివిటీ ఏంటంటే సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనం పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే సామాజిక స్పృహ అనేది ప్రతి ఒక్క యువతి యువకులకు అవసరం ఉంది అది లేని దానివల్లనే సమాజంలో మరి యువత పెడదారిని పెట్టేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది సో అందువల్లనే వాళ్ళను ఈ సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా సమాజానికి ఉపయోగపడతారన్న ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం దీని చేతన ఫౌండేషన్ ఆధారంలో పేద మహిళలకు కుటుంబీషన్లు తోపుడు బండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నగరంలో జరిగింది కమజన సేవా సమితి ఆధారంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాతూరు కోటేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కుట్టుమిషన్లు తోపుడు బండ్లను పంపిణీ చేశారు పేద మహిళలకు చేతులు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నూట ముప్పై కుట్టు మిషన్లు పది తోపుడు బండ్లు పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని పాతూరి కోటేశ్వరరావు అన్నారు చేతన ఫౌండేషన్ ఇచ్చే చేతితో మహిళలు ఆర్థికంగా అభివృద్ది చెందాలని కోరారు చేతన ఫౌండేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలు అందిస్తుందన్నారు కార్యక్రమంలో చేతన ఫౌండేషన్ చైర్మన్ రవికుమార్ కామినేని కోటేశ్వరరావు కన్నెగంటి బుచ్చయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనేక విరాళాలు కూడా ఇస్తా ఉన్నారు ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం 
అందులో కమజన సేవ తరపున మన కోటేశ్వరారు సామినేని తర్వాత బుచ్చయ్య గారు ఇంకా ఇతర సభ్యులు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం అరేంజ్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం ఈ లబ్ధి పొందిన వాళ్ళంతా ఉపాధి ఈ కుటుంబశ్రమ ద్వారా ఈ తోపుడు పనుల ద్వారా సాధించి ఇతరులకి ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలని మేము ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటాం ఈరోజు కమ్మ జన సేవా సమితిలో ఇంత నూట ఇరవై మంది కుటుంబశ్రమలు ఒక పది మందికి తోపుడు పళ్ళు ఇవన్నీ ఇవ్వటం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా వీటిని మంచిగా ఉపయోగించుకుని అంత భవిష్యత్తు వాళ్ళ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దుకుంటారని ఆశిస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి ఎన్నో గుంటూరులో చేస్తాం తప్పకుండా మీ అందరూ బుద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం లైఫ్ హాస్పిటల్లో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని ప్రముఖ గుండె వైద్యులు కమలాకర్ అన్నారు అరవై ఏళ్ల వయసు పైబడిన తర్వాత వృద్ధులలో ఏర్పడే బ్లాక్స్ సర్జరీకి అధునాతన వైద్య చికిత్సలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు కొత్తపేటలోని లైఫ్ హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ కమలాకర్ మాట్లాడారు ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధుడికి చేసిన అరుదైన గుండె చికిత్స వివరాలను ఆయన వివరించారు వృద్ధులలో ఏర్పడిన వాల్స్ కు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీతో పని లేకుండా గజలలో నరాల ద్వారా ట్రాన్స్ కెథటర్ వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ చేసి ఆయనకు వాల్స్ అమర్చినట్లు చెప్పారు ఎలాంటి కోత కుట్లు లేని అధునాతన పరికరాలతో అత్యాధునిక వైద్య చికిత్స తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తున్నామన్నారు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ రవీంద్రబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు వైద్యాన్ని మన సెక్టార్లో అంటే అందుబాటు ధరలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఇలా ఒక పేషెంట్కి ఇలాంటి వైద్యం చేశాము ఇదేమిటంటే వాల్వ్ అయోటిక్ వాల్వ్ అనే వాల్వ్ గుండెలో వాల్వ్ ఉంటాయి డ్యామ్ గేట్ లాగా అలాంటి వాల్వ్ ఈయనకి దెబ్బతినుంది చిన్నప్పటి నుంచే దెబ్బతినుంది అది ముదిరి ముదిరి ఈ వయసుకు వచ్చేసరికల్లా ఆయనకి గుండె నొప్పి రావటం ప్లస్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సరే ఇది చూడగా మన దగ్గరకు వచ్చారు మన దగ్గరకు వచ్చాక కేవలం గజ్జల్లో నుంచి చిన్న చూపు పెట్టి ఆ వాల్వ్లో ఆల్రెడీ డీజనరేట్ అయిన వాల్వ్ స్థానంలో ఇంకో వాల్వ్ను అమర్చడం జరిగింది ఈ ప్రక్రియ అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది నూతన అవరవడి పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళకి జబ్బు కూడా పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళకే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కనుక పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ రిస్క్తో ఇలాంటి ప్రక్రియ చేయటం అనేది ఒక నూతన అవరవడి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగానే జరుగుతూ ఉంది మన ప్రాంతంలో జరగటం ఇంకా అరుదు అశోక్ నగర్ లోని సిటీ కేబుల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి మూడో రోజు నిన్న గణనాథునికి సిటీ కేబుల్ సిబ్బంది పూజలు జరిపారు ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని విజ్ఞానాన్ని పంచుతున్న సిటీ కేబుల్ అభివృద్ధి పదంలో పయనింప చేయాలని ఆకాంక్షించారు గుంటూరు రేంజ్ పరిధికి సంబంధించి ఎస్ఐ ఉద్యోగాల ప్రాథమిక రాత పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో దేహదారోగ్య పరీక్షలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయి పరీక్షలకు గుంటూరు రేంజ్ ఐజీ పాల్రాజ్ నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ తిరుమలేశ్వర రెడ్డి అడిషనల్ ఎస్పీ సుప్రజ క్రైమ్ అదనపు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు నిన్న ఏడు వందల యాభై ఐదు మంది అభ్యర్థులు హాజరవగా నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మంది అర్హత సాధించారు క్రోసూరు మండలం ఊటుకూరు గ్రామంలో మన కోసం మన శంకరన్న కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకరరావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజలు తన దృష్టికి తెచ్చిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ప్రతి గ్రామానికి వెళ్తున్నానని అన్నారు నలభై ఏళ్లలో గత పాలకులు చేయలేని అభివృద్ధిని తాను నాలుగేళ్లలో చేసి చూపించారని తెలిపారు ఇక ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం